날여서 먹어도 좋은 음식이 오. 있다는데요. 어, 왜 이렇게 커요, 뭐가? 드디어 그 정체 공개! 오. 어마어마한 크기의 갈비뼈가 통으로 들어간 푸짐한 음식 발견! 오. 오. 오늘의 주인공, 갈비탕 맞죠? 갈비탕이네요, 갈비탕. 차고로 거대한 갈비는 뜯어야 제 맛! 다들 하나씩 손에 들고 뜯고 또 뜯는데요. 아우, 자자 같아요. 야, 진짜 맛있다, 이거. 갈비탕 시키셨어요? 아, 진짜 엄청난 게 어마어마한 게 있고. 이 더위를 물리칠 아주 중요한 게 나와요. 이게 끝이 아니라고요? 뭐가 또 있어요? 매콤해 보였는데? 어? 아니, 이 분위기 뭐죠? 어? 도대체 뭐길래? 뭐예요? 오, 이렇게 수놓하죠 아, 나중에 들어오는구나. 드디어 모습을 드러내는 오늘의 주인공! 야. 낙지? 오! 그런데 낙지 치고 엄청 크네요. 그몇 마리를 넣어요, 이제? 오마오마한 거. 대장가 보다. 낙지가 아니고 문어예요, 문어. 문어? 문어라고 착각할 만큼 길고 커다란 낙지. 무려 90cm. 우와. 진짜 크다. 엄청 커. 오. 손님들 놀랄만 하죠? 낙지가 몇 마리 정한 거예요? 세 마리에요, 세 마리. 세 마리나? 크게 낙지 세 마리가 냄비를 가득 채울 정도. 이제는 뭐예요 이거? 장낙지 갈비 정어리예요. 세상에 이런 조합이? 와, 너무 좋다. 커다란 갈비 뼈와 엄청 긴 낙지가 뜨거운 전골 속에서 만났다. 보양식이네. 원재료의 통큰 만남. 와. 낙지 갈비 전골입니다. 아, 이주가 끝판왕이네요. 아, 낙지만 맛봐도 감탄이 절로. 어. 오. 갈비와 낙지를 함께 먹으면 그 감동은 두 배, 아니 그 이상을 느낄 수 있다는 놀라운 조합. 어때요? 갈비랑 낙지랑 같이 먹으면 얼마나 맛있게요? 아, 진짜 맛있어요. 궁합이 안 맞을 거라고 생각을 했는데 먹어보니까 아니 정말 맛있어요. 갈비와 낙지는 천생연분. 어, 살아 움직이니까 아주 그냥 너무 싱싱하고 아주 그냥 끝내줘요. 끝내주는 산낙지 갈비 전골. 그 맛의 비밀을 찾아 두번 PD 출동하라 출동. 야, 멋있을까지. 가장 먼저 커다란 갈비뼈가 들어간 전골부터. 등장하는데요. 몇 마리 넣어 주시는 거예요? 대짜는 세 마리, 진짜는 두 마리 들어가요. 뭐야 혼자 대짜 시킨 거예요? 아, 근데 낙지 드실 줄 알죠? 와, 진짜 낙지가 진짜 낙지가 진짜 와. 대왕 낙지. 탄성이 절로 나오는 커다란 낙지. 그 맛은 과연 어떤가요? 아, 객관적으로. 생낙지를 넣어서 그런지 입에 딱 넣으면 탱탱함이 딱 살아있고 되게 쫄깃쫄깃해요. 와, 와 혼자 다 먹고. 큼지막한 갈비의 맛도 봐야겠죠? 갈비는 역시 뜯어야겠죠? 아, 그럼요. 양손으로 잡고. 통으로 들고 먹는 갈비의 맛은? 갈비 없이도 그냥 이빨을 확확 뜯기는 거 보니까 그게 부드럽거든요. 음. 큰 갈비를 부드럽게 삶는 무슨 비법이 있는 것 같아요. 음, 맛있네. 부럽네. 아, 요즘 밖에서 나안 뜨거워. 뜨거워지는 갈비에는 분명 비밀이 있을 터. 어, 뭐 요즘 진짜. 주방으로 가보니 일단 핏물을 뺀 소갈비가 보입니다. 한 시간 동안 푹 삶아 불순물과 기름을 빼내는 첫 번째 과정. 통짜로 삶고. 이차로 삶을 땐 채소와 향신료를 넣어 간도 하고 잡냄새를 없앤다는데요. 그런데 갈비는 안 넣고 그냥 끓이시는 건가요? 어? 갈비는 안 넣으세요? 아 지금은 아니에요. 오. 아, 지금 아니에요? 네, 아, 지금 아. 늘 타이밍이 아니에요. 아, 네, 그렇게 네. 얼마나 끓였을까? 갑자기 무언가를 결심한 듯한 주인장? 이게 들어가나요? 이게요. 물이 팔팔 끓을 때 소갈비를 퐁당 넣어야 하는데요. 아, 아, 육수가 끓을 때? 고기는 30분 잡는 게 가장 맛있습니다. 처음부터 하게 되면 고기가 깨지더라고요. 깨지고 조각조각 나더라고. 육수가 바글바글 끓어 재료가 우러나면 그때부터 고기를 넣고 딱 30분간 삶아야 제 모양을 그대로 유지하고 뜯는 
손맛까지 살아난답니다. 오. 살짝 손만 대도 스르르 끓어지는 고기. 어. 진짜 부드럽겠는데요? 저상태로 한번 먹어보 자, 이번엔 갈비에 단짝 낙지를 만나볼 차례. 야. 그럼 왜 이렇게 큰 낙지를 써요? 어. 어. 저희는 국내산 대낭만 쓰고 있습니다. 전골 요리에 중낙이나 소낙을 쓰면 나중에 한번 끓고 나면 낙지를 찾으려고 하면 찾을 아. 수가 없습니다. 아, 그런 경우 많아서 대낭을 써야 또 먹을 거 있고 또 부짐해 보이고. 아하. 커다란 산낙지를 선질하는 주인장. 그런데 흐르는 물에 헹구기만 하는 건가요? 어? 간단한데요? 아, 이렇게만 씻어도 되는 거예요? 여수 쪽에서 올라오는 낙지라 굳이 이렇게 이렇게 연만 좀 빼고 손으로 훑어내려도 충분히 깨끗하게 손질됩니다. 싱해서 그런지 물에만 씻었는데도 빨판이 정말 깨끗합니다. 주인장의 꼼꼼한 와. 손길을 거쳐야 손님상에 나갈 자격이 주어진다는 소갈비와 낙지. 보는 것만으로도 든든해집니다. 그러네요. 아. 이렇게 부지만 산낙지 갈비 전골 한입 넣으면 그 맛에 반해 <웃음> 춤이 절로 나오는 건 당연지사. 아유, 왜 아니겠습니까? <웃음> 세 시간까지 기다릴 수 있어. 세 시간. 세 시간. 한 집에서 살아볼 수 없거든요. 이 조합 진짜 저도 강추드립니다. 야, 세 시간. 전골의 핵심은 바로 바로 소갈비와 산낙지의 맛과 영양이 그대로 담긴 진한 국물인데요. 국물 색깔이 엄청 신데 이 집은 국물이 최고야. 국물이 있을까요? 그러게요. 사람이만의 노하우가 있겠죠. 다른 집에서 맛볼 수 없는 맛을 보고 있습니다. 남다른 국물 맛의 비밀이 뭔지 봤더니. 멸치, 건새우, 황태 껍질이 들어가는 해물 육수를 쓴답니다. 아, 그런데 하얀 어? 주머니를 넣는 주인장? 야, 이거 이거. 이거. 도대체 뭘 넣으신 거예요? 알림이셨어요. 선생님 이전에. 저, 저도 돼요, 이거? 아니, 뭘 몰라 그래. 야, 아니, 별거 아니에요, 별거. 예, 예. 직접 눈으로 확인하는 두건 TV. 뭐야, 어, 집요해. 예, 이거였어요, 이거. 이거 별거 뭐예요? 아니잖아. 그래서 아까 별거 아니라고 뭐? 했잖아. 과연 그 정체는? 어? 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 아니, 이거. 당근 아닌가요? 진짜 별거 아닌데? 양파를 넣게 되면 육수가 부어트라고 단맛도 많이 나고 그래서 당근을 넣게 되면 은은한 단맛이 나고 감칠맛이 더 있더라고. 당근을 와. 넣어 은은한 단맛과 감칠맛을 낸다는데요. 오. 국물에 잘 우러나라고 얇게 썰어서 쓴다고 합니다. 자, 가장 중요한 육수 준비가 다 됐으니 이제 다 같이 넣고 끓이기만 하면 되나 했더니 뭔가를 또 넣는 주인장? 이거는 아까랑 달라요. 그냥 봐도 확연히 다른 육수. 해물 육수만 하면 아무래도 입에 뭐랄까 감칠맛이 들어가는 것 같더라고요. 그래서 고기 육수하고 같이 쓰고 있어요. 아 해물 육수만 썼을 땐 심심했던 국물의 맛. 아하. 감칠맛 가득한 소갈비 삶은 육수를 넣어서 진한 국물 맛을 완성했습니다. 아, 꽃게도 들어가고. 덕분에 손님들의 입맛에 딱 맞는 산낙지 갈비전골이 완성됐습니다. 와, 채소도 많고. 갈비전골 나왔습니다. 먹을 게 많네요. 소갈비와 낙지의 특별한 만남은 야. 그냥 이루어진 게 아니라는데요. 아. 남들과는 차별화된 낙지 요리를 만들고 싶었던 주인장이 1년 넘게 고민하고 연관 끝에 만들어낸 결실을 합니다. 야, 대박. 하지만 어? 이게 응? 끝이 아닙니다. 또 다른 환상의 궁합이 있다는데요. 바로 온 국민이 사랑하는 낙지볶음. 불맛까지 입혀 한번 맛보면 멈출 수 없는 중독성 있는 야. 음식인데요. 대박. 그런데 맛있는 낙지볶음에도 짝꿍이 있었으니 이것도 뭐예요? 한약재 듬뿍 넣고 푹 끓여낸 부드러우면서도 담백한 한방 수유. 야 낙지볶음의 수유. 수유와 낙지볶음의 뜨거운 만남. 일명 낙지보쌈입니다. 야. 이제 수육에 김치는 노노노. No, no, no. 맛있겠다. 매콤한 낙지보쌈을 싸먹어야 제맛이라는데요. 와. 맛있다. 약간 불맛이 나고요. 매콤하고 잡내가 하나도 안 나요. 낙지하고 먹으면 환상적인 궁합이에요. 아. 환상의 궁합, 낙지보쌈 맛의 비밀은? 기름기가 적고 쫄깃한 돼지 앞다리살을 여덟 가지 약재와 함께 삶는 거라는데요. 오늘 제일 중요한 소금장 빠졌어요. 아이고, <웃음> 내 정신 좀 봐. 이거 진짜 이제는 깜빡깜빡하네. 아, 진짜요? 초석장을 넣는 이유가 있나요? 고기를 담백하게 해주고 고기의 기름기를 아 제거해줘서 넣습니다. 초석장 덕분에 담백하면서도 부드럽다는 수유. 초석장. 가살맛 따끈따끈한 소육은 그냥 먹어도 참 맛있지만 
여기에 불맛 가득 매콤한 낙지볶음까지 더해주면 낙지볶음과 한방수육의 운명적인 만남. 어, 이 조합은 또? 이 조합 찐찐찐찐찐이야. <웃음> <웃음>